ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിഡ്യറ്റ് മാസ്റ്റർ തോജ ലക്നോക്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഓഡിൻ സ്ട്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിസ് വോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ഗോൾഡറ്റ് വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഓഡിൻ സ്ട്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം സി ആയാലും കോമിക്സിലായാലും ഓഡിൻ സ്ട്രഷന് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ വീഡിയോ ആദ്യം കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യോ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യോ ഞാൻ എപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കോമിക്സിലായാലും എം സിയിലായാലും ഓടിൻ ഈ ഓഡിൻ സ്ട്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ രക്തനോക്കിനെ തടയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ആണ് ഈ ഒരു ഓഡിൻ സ്ട്രഷർ റൂമിൽ ഓഡിൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആസ്ഗാർഡ് പാലസിന്റെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൂം അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിലുള്ള വെപ്പൺസ് എല്ലാം അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എനിമീസിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റിടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു റൂം അവർ ഏറ്റവും നടുക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഒരു റൂമിന്റെ കാവലിനെ എപ്പോഴും രണ്ട് ഗാർഡ്സ് കൂടെ കാണാറുമുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയറും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്ട്രോയർ എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയറിനെ കണ്ടതുമാണ് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രോയറിനെ ഓഡിൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കാറുള്ളൂ ഓഡിൻ തന്റെ യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയിച്ച് കിട്ടിയതും കൂടാതെ റെക്നോക് സൈക്കിൾ നടക്കാൻ കാരണമായ വസ്തുക്കളെയുമാണ് ഈ ഒരു ഓഡിൻ ട്രഷർ റൂമിൽ ഓഡിൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റെക്നോക് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കാറിനെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളുടെയും നാശമാണ് കോമിക്സിൽ റെക്നോക് നടക്കാൻ കാരണമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഓഡിൻ കണ്ടെത്തുകയും അവയെല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഈ ഒരു ഓഡിൻ ട്രഷർ റൂമിൽ വെക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എം സിയിലും കാണുന്നത് ഓഡിൻ ട്രഷറിലുള്ള ഓരോ സാധനത്തിനും ഒരുപാട് വലിയ പവറുകൾ തന്നെയുണ്ട് കോമിക്സിലായാലും എം സിയിലായാലും ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളാണ് ഓഡിൻ ഓഡിൻ സ്ട്രഷറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും ആദ്യം ദ കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യ വിൻഡ് ഇത് ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺ ആണ് ഇത് കോമിക്സിൽ ആദ്യമായി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലെ തോൽ ഇഷ്യൂ നമ്പർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പണാണ് കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യ വിൻഡ് ഈ ഒരു കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യ വിൻഡിനുള്ളിൽ ഫിംബിൾ വിൻഡർ ഓഫ് വൈമേർ ഉണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്നോ സ്ട്രോംസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പഴയ ഐസേജ് പോലെ ആക്കി തീർക്കാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും ആയിരത്തോളം പേരെ ഒരേ സമയം കൊല്ലാൻ ഇതിന് ശക്തിയുണ്ട് അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യ വിൻഡ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ആദ്യം പരിശ്രമിക്കുന്നതും ഈ ഒരു കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യ വിൻഡ് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ തോറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിലും കണ്ടത് തോറിന്റെ ആ ഒരു ക്രൌണിംഗ് സെറമണിയിൽ ഈ ഒരു കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യ വിൻഡ് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് അവർ മൂന്ന് ഫ്രോസൺ ജയൻസും വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഓഡിൻ ഡിസ്ട്രോയറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഏൻഷ്യ വിൻഡ് സുരക്ഷിതമായി ഈ ഒരു ഓഡിൻ സ്ട്രഷറിൽ ഇരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അടുത്തതാണ് ദ ഐ എഫ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർ ഇത് അസ്ഗാഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോക്കിംഗ് അണ്ണോൺസിനെ വിളിച്ചു വരുത്താനാണ് ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് അണ്ണോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിമെൻഷണൽ ബീങ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് പവർ ലഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫയർ മൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ശക്തിയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവർ കൂടാതെ ഓഡിൻ സ്ട്രഷറിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു വെപ്പൺ ആണ് ദ എറ്റേണൽ ഫയർ സെർട്ടിൽ നിന്ന് ഓഡിനും ബാക്കി രണ്ട് സഹോദരന്മാരും തട്ടിയെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു എറ്റേണൽ ഫയർ ഈ ഒരു എറ്റേണൽ ഫയറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരിക്കലും അണയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ നശിച്ചു പോയ ഒന്നിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഈ ഒരു എറ്റേണൽ ഫയർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എറ്റേണൽ ഫയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെക്നോക്കിലും കണ്ടത് കോമിക്സിലായാലും എം സിയിലായാലും ഈ ഒരു എറ്റേണൽ ഫയർ ആണ് റെക്നോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒന്നാണ് ദ വാർലോക്സ് ഐ ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്ററി നിറഞ്ഞ ആയുധമാണ് ദ വാർലോക്സ് ഐ കൂടാതെ അവിടെ അടുത്ത കാണുന്ന മറ്റൊരു വെപ്പൺ ആണ് ദ ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ടൈം ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സെറം ഉണ
പിന്നീട് ഈ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബൈഫ്രോസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നുകൂടെ നിർമ്മിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സ്റ്റോൺ ശക്തിയാണ് ഈ ഒരു ബൈഫ്രോസ്റ്റിനും കൂടാതെ ഏകദേശം സോൾ സ്റ്റോൺ ശക്തി പോലെ തന്നെയാണ് ഹെയിംഡാലിന്റെ ശക്തിയും അതും നമുക്ക് തോർ റെക്നോക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോൺ കളക്ടർ ഓയിൽ അതിന്റെ ശക്തി തന്റെ രാജ്യത്തായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഓഡിയൻ സ്റ്റേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് കോമിക്സിൽ നിന്നും കൂടാതെ എം സിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടാതെ തോതിൽ റെക്നോക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സത്തോന്റെ അറ്റാക്ക് മൂലം അസ്കാർ തഷ്ടു പോയത് കൂടാതെ ഓഡിയൻ സ്റ്റേഷനും ആ ഒരു അറ്റാക്ക് മൂലം തീർച്ചയായും നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശവും ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാൻ ടീഡിസും ഫ്ലോട്ട്സും ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എന്റെ വരവ് You are watching Widget Master.